，今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。虽说现在秋季，天气也没有夏季那么炎热，但是秋老虎天气也会持续一段时间，再加上换季、高温等因素，家里。最容易忽略的螨虫问题也是愈发的严重了。螨虫是一种肉眼看不见的微型寄生害虫，种类许多，大多对身体有害，大多数依附在我们房间的物品上，比如被子、枕头、毛巾、空气中的浮尘中，都极有可能藏着它们的身影。而且这家伙繁殖能力强。可能你每晚睡觉盖的被子里就藏着几百万只螨虫，等着合适的机会钻入你的皮肤中，成长繁殖，招致身体呈现一系列的问题。家里的螨虫到底有多少呢？有研究发现，三个月不晾晒的被子滋生螨虫多达六百万。如果说人体皮肤是螨虫的餐桌，枕头就是螨虫的温床。枕头并不能经常清洗，而且比较靠近人体，吸纳了不少人体的角质和皮屑，上面的螨虫数量超乎你的想象。家里的毛巾用久了，特别是经常湿漉漉的挂在卫生间里阴干的话，螨虫会多到你难以想象。床垫，如果说我们经常不去清洗、不去晾晒的情况下，会产生很多细菌、很多螨虫。这样，我们经常在床垫上睡觉，对我们的身体也是不好的。床垫使用一年，就会滋生上亿只螨虫和细菌。凉席的缝隙里会积聚大量的螨虫，一旦人体汗液让凉席变得潮湿。螨虫就会大量繁殖，可能引发皮肤炎症。螨虫的种类：一、家里最常见的尘螨，凡是容易积尘的地方就有尘螨，比如床、被子、枕头、毛公仔、布沙发、窗帘、地毯、空调滤网，数量都在百万级以上。我们躺床上睡觉时，身上出的汗、分泌物、脱落的皮屑以及织物中本身的纤维，都被它们吃得津津有味。二，人体最常见的蠕形螨，蠕形螨寄生在皮肤的皮囊、皮脂腺里，一辈子吃喝拉撒都在人的脸上，每天咔哧咔哧吃点你毛囊里的死皮。皮脂，长痘的人皮肤上的蠕形螨也特别多。正常人的皮肤每平方厘米平均 0.7 条，长了玫瑰痤疮的人平均 10.8 条，在丘疹脓包期平均36条。螨虫的种类还有很多，目前已知的螨虫已有5万多种，仅次于昆虫。比如蛤螨，大多寄生于鼠类、鸟类、家禽、宠物及它们的巢穴中。样螨，野外的草丛比较多，可能引起样虫病。疥螨，寄生在人体表皮角质层内，以啃食角质组织为生。被疥螨感染后，会得疥疮。粉螨，常见于谷物。干果、糖类、淀粉以及富含糖类、淀粉的中药材，我们很多时候感觉不到，那是因为它们太小。在显微镜下，螨虫的外形有点像蜘蛛，但要小得多，身长一般在 0.5 毫米左右，有些不到 0.1 毫米。螨虫是最常见的过敏源，很多人患有鼻炎。哮喘、皮炎，都可能是因为螨虫。尘螨的粪便和它腐烂的肢体，还有强效过敏原，是很多人过敏的常见元凶。
，当你在家铺床叠被、打扫卫生、把尘土扬起来时，就有可能吸入这些过敏源，引起满性哮喘、过敏性鼻炎、异味性皮炎和慢性荨麻疹等。而寄生在毛囊中的乳颈螨，则跟面部丘疹、毛孔粗大、酒糟鼻等症状有关。让人特别恶心的是。螨形虫从不拉屎，直到死后才一次性排在我们皮肤上，可能引发我们身体的免疫反应。此外，鼠类、禽类身上的隔螨入侵人体后，会刺激血液及组织液，引起丘疹样荨麻疹，奇痒难忍，引起隔螨性皮炎，甚至传播流行性出血热。野外的样螨。其唾液能融化皮肤组织，引起局部坏死，出现皮炎反应，还可以传播样虫病。除螨妙招：一、被单衣服除螨。被单衣服除螨的方法，大家都知道要高温清洗或者暴晒，但很少有人知道，只要在清洗衣服的时候加这么一个步骤，就能杀死被单。衣物上的 99% 的螨虫，这个步骤很简单，就是漂洗衣服和床单的时候，把花露水倒进去漂洗一会儿，只需要多花一分钟，衣服上的尘螨就不见了。二，枕头除螨。如果说人体皮肤是螨虫的餐桌，枕头就是螨虫的温床，枕头并不能经常清洗。而且比较靠近人体，吸纳了不少人体的角质和皮屑，上面的螨虫多达六万，超乎你的想象。枕头除螨不需要清洗，只需要掌握这两个方法，螨虫就能一干二净了。这个方法同样适用于所有不适合经常洗涤的东西，除了枕头，还有毛绒玩具、抱枕都适用哦。这个方法就是冰箱冷冻，你可以把枕头、抱枕、毛绒玩具等用保鲜膜包起来，然后放入冰箱冷冻室中冷冻6到二十个小时，螨虫的死亡率就能高达 70% 了。然后再拿出去晒一晒，就能除去螨虫了。三，黑色塑料袋暴晒，有研究表明，暴晒。只能杀死 30% 的螨虫，特别是对于枕头这样比较厚重的家居物品。但只要能给枕头加个温，暴晒杀死螨虫的效率就能大大增加了。给枕头套上个黑色塑料袋出去，暴晒两个小时，螨虫就能都死光了。这是因为黑色塑料袋能够吸收热量，套上黑色塑料袋。暴晒后，枕头受热可能超过55摄氏度，只要5分钟就能杀死所有螨虫了。所以，快给家里的抱枕用这个方法晒一下吧，便捷又高效。四、凉席除螨。夏天到来了，凉席也成为了人们的最爱。不过，凉席的缝隙里面其实会寄居大量的螨虫。一旦人体汗液让凉席变得潮湿，螨虫就会大量繁殖，侵害皮肤，引发皮肤炎症。如何去除凉席上的螨虫呢？方法其实也不少，在凉席上喷点花露水，就能有效的杀死凉席中的螨虫了。把凉席用蒸汽熨斗高温烫一下，也能杀死里面的大多数螨虫。熨斗需要把蒸汽大小和温度都调到最高，当然暴晒也能解决问题。把凉席放在夏日的太阳下暴晒四到六小时，就能杀死 60% 的螨虫。五、床垫除螨。枕头和床垫都是和皮肤接触最多的东西，床垫上也有很多的螨虫，而且床垫太大了。既不方便高温晾晒，也不方便冻进冰箱里。这时候应该怎么办呢？将吸尘器
在床垫上吸一下，然后均匀的撒上小苏打，过几个小时后拍打干净即可。六、毛巾除螨，家里的毛巾用久了。特别是经常湿漉漉的挂在卫生间里阴干的话，螨虫会多到你难以想象。去除毛巾上的螨虫也有几个小方法可以利用，效果特别好。方法一：毛巾洗干净后放入开水中，然后撒五克盐，浸泡五分钟后取出，然后用清水搓洗干净，放在阳光下晾晒，就能清除所有螨虫。方法二，毛巾洗干净后放入开水中，然后在里面滴十毫升的白醋，浸泡五分钟后拿出晾干即可。除了上面这些地方是螨虫的聚集地，由于地毯、窗帘和织物缝隙太多，也会积聚很多的屑和尘埃，从而为螨虫提供了舒适的栖息地。所以家里可以布置少一点布艺。织物等容易积尘的物品，让螨虫失去藏身之所。比如，购买人造纤维、塑料泡沫或人造海绵填充的床垫、沙发、枕头，因其缺乏营养物质和经过消毒，螨虫不能在其中生长繁殖。家里的窗帘可选用光滑、轻薄且容易洗涤的纯棉面料。纯棉面料最不容易吸附灰尘，人体脱落的皮屑和人造短纤维等物质。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。网上一直流传着很多吓人的传言，一块隔夜西瓜就能引起肠坏死，吃隔夜西瓜险些丢掉性命，吃隔夜冰西瓜等于一口吃下八千四百个细菌。隔夜西瓜到底能不能吃？把表层切掉有用吗？到底如何安心吃西瓜呢？星姨在这里跟大家来分析一下。一，隔夜西瓜能不能吃？西瓜糖分高，水分足，很受各种细菌的青睐，所以很多人担心隔夜西瓜吃了不安全。不过，罪魁祸首其实并不是西瓜本身，一个好的完整的西瓜内部基本上是无菌的，但切开了之后，西瓜会接触到外界的细菌，而且切瓜的刀、砧板、切瓜人的手等，如果不卫生，也会污染西瓜。如果吃下了被有害的细菌污染的瓜，就可能导致食物中毒生病，所以隔夜西瓜能不能吃，关键要看是否被有害细菌污染。也就是说，如果西瓜本身干净，切挂的刀具、砧板也干净，吃不完尽快用卫生的保鲜膜包好，放入洁净的冰箱，那么即使放一夜也能放心吃。一口吃下 8,400 个细菌的说法最早来源一个节目，但这一数据完全是耸人听闻。人体肠道内常年存在上百亿的细菌，重量大概一公斤左右。可这些细菌绝大部分并不会导致生病。我们生存的环境中也到处都是细菌，没有影响我们的健康。细菌微生物有好坏之分，有的对人体无影响，有的甚至有好处，如益生菌。八千四百这一数字看上去很多，但对比其他食品，这个量完全是小巫见大巫。比如婴幼儿配方食品。我国国标对它细菌总数的限量值是每克一万个，而大家在冷饮店里买的奶茶、果茶，细菌总数标准是不超过每克五万个。最重要的是，是否会对人造成危害，关键要看有没有致病菌，如常见的沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌等。所以，能不能吃也并不是绝对。二，西瓜有致病菌的重要因素。怀孕39周的小周突然高烧好几天
，最后这场突如其来的高烧夺走了还有两个月就要出生的宝宝的生命，小周也差点有生命危险。而悲剧的源头，竟是因为小周吃了一块从冰箱里取出的感染了李斯特菌的西瓜。李斯特菌是一种间性厌氧菌，广泛存在于自然界，动物食品如牛奶、鸡肉都可以被污染，主要以食物为传染媒介。李斯特菌被称为冰箱杀手，在2到八度条件下可以繁殖，是威胁人类健康的病原菌之一。误食了感染了李斯特菌的食物后，可引起各种感染，如孕娠感染。由于孕妇的细胞免疫功能下降，易感染本菌，可出现发热、头痛、肌痛等症状，也可发生于新生儿脑膜炎。成人脑膜炎则多发生在免疫功能不良的患者，如淋巴瘤、器官移植者等。李斯特菌可能隐藏在这些食物中，放置时间比较长的三明治，没有完全煮熟的豆芽，烟熏海鲜类，未经灭菌的牛奶，冷的肉类熟食，未经杀菌的蛋黄酱等。三，这些食物也不能放冰箱。一，香蕉，别忘了，香蕉是热带水果，它们最喜欢的就是温暖的环境。如果是还没成熟的绿香蕉，制冷会打断其成熟过程，放在冰箱中的绿香蕉。也不会勇于变成黄香蕉。如果是成熟的黄香蕉，香蕉皮会在冰箱中变黑，腐烂的更快。这是因为寒冷分解了果皮的细胞壁，使化合物氧化产生黑色素。跟香蕉一样，荔枝也是热带水果。若将荔枝在零度的环境中放置一天，即会使其表皮变黑，果肉变味。把吃不完的一大袋新鲜荔枝一股脑放进冰箱，结果第二天晚上荔枝皮就变得黑黑的。好像还生了霉点，第三天基本上就变味不能吃了。二草莓，草莓储存在冰箱里，不仅果肉发泡，口感大打折扣，还容易霉变。三黄瓜，黄瓜适合储存十度至十二度，而冰箱里存放的温度一般为四度至六度左右。黄瓜在冰箱放久了，会出现冻伤、变软、变黑，甚至长毛发粘。西红柿低温会破坏它的结构，影响质地和口感。严重情况下还会导致其腐烂。四、洋葱，洋葱在冰箱里放久了，肉质也会变粉变软，甚至会发霉。它适合保存在七至十度的低温环境下。大蒜放进冰箱很容易变质发霉，变得像胶那样软。叶子菜、青椒冷藏后更容易烂。五、腌制品，腌制品放入冰箱后，其残留的水分极易冻结成冰，会加速脂肪的氧化。脂肪就会很快酸败，致使腌制品品质明显下降，出现哈喇味儿。特别是一些脂肪高的肉类腌制品，储存腌制品只需将其挂在避光通风的地方，防止太阳暴晒，达到防止脂肪氧化酸败的目的即可。六、蜂蜜，蜂蜜在温度过低的时候，会加速糖分结晶的速度，影响口感，而且咬出去后很容易变质。由于蜂蜜糖多，水分活度很低。细菌等微生物不容易生长，所以保质期会很长。即使开封了，常温保存也不会坏，没必要放冰箱里占地方。七鱼，鱼最好现买现吃，不要在冰箱里储藏。如果你一定要把鱼放冰箱，这就很考验你家冰箱的冷藏能力了。一般家用冰箱的冷藏温度为零下十五度，最佳冰箱也只能达到零下二十度。而鱼类在储藏温度不够零下三十度以下时，会发生脱水变质，比如鲫鱼在冰箱放久了，会出现鱼肉腐败。四、怎样吃瓜更安全？想要安心吃西瓜，关键是要注意卫生，防止被致病菌污染。一、在吃西瓜时，注意尽量买新鲜完整的西瓜，完整的西瓜不会有细菌污染的风险，而预先切好的瓜，刀和菜板的卫生以及保存条件都没保障。受细菌污染的风险就要大很多。如果要买，一定要保证这些瓜都是盖着保鲜膜冷藏保存着的。二，尽量不要买大个头的西瓜，个头大的西瓜经常一次性吃不完，就要长时间保存，在保存过程中就有被污染的风险。三，洗手再洗瓜，切瓜前先把自己的手洗干净。鉴于西瓜外皮也可能被污染，所以最好也可以先把西瓜整体洗干净，包括皮的部分。再切开吃。四、注意刀和菜板的卫生。用来切西瓜的刀和菜板需要保持干净，不要和切生肉的混用。那切完生蔬菜的刀和菜板可以用来切瓜吗？也要洗净后再拿来切。
，最好家里备用专门用来切水果的刀和菜板。五、尽快放冰箱，切开后实在吃不下的西瓜，应尽快贴好保鲜膜放进冰箱。六、注意冰箱卫生，尽快吃完。冰箱里也可能有致病菌。如李斯特菌，所以存放西瓜时要注意避免跟其他食物接触，防止交叉污染。同时，及时清理冰箱，尽快吃完。一项研究显示，相比存放在冰箱中的西瓜，放在室温下的西瓜，在抗氧化物和其他营养素上都高出很多。研究人员表示，西瓜若是储存在13度以下，平均寿命为2到3个星期；但是放在5度的冰箱中存放，最多一周就会开始腐败。5。怎么挑选甜西瓜？一，听声音。听声音是我们一贯用的方法。我们买西瓜的时候可以拍一拍。西瓜用手拍的话，如果有比较清脆的声音，这样的西瓜是比较成熟的瓜，水分足也会很甜。如果声音比较暗哑的话，就代表西瓜不太成熟，这样的瓜也不好吃。二，看纹路。通过西瓜的外表，我们就能判断出西瓜好不好吃。我们要选择一些花纹比较深，而且纹路整齐的。纹路越清晰越美观的，代表这个西瓜也越好吃。花纹不清晰，口感也不会那么好。三，看瓜脐，每个西瓜底部都有一个圆圆的地方，那就是西瓜的瓜脐。瓜脐有大有小，各不相同。大家挑选的时候，一定不要选择瓜脐大的，因为这样的西瓜成熟度不太够，也不算很甜，瓜皮相对来说会厚很多。瓜脐越小，表示西瓜越好，口感也越佳，而且瓜皮也会薄很多。四。看瓜蒂，瓜蒂可以帮助我们判断一个西瓜的新鲜度。刚采摘过来的西瓜，瓜蒂呈弯曲状，如果是时间长了，瓜蒂就会变黑。西瓜如果长时间放着，水分会流失，西瓜也不会很好吃。看完以上四点，任何时候买西瓜都能买到又红又甜的大西瓜。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝，我在这里等你。随着年纪的增长，很多老年朋友都觉得吃素对身体好，油腻的大鱼大肉对血管不好，对心脏不好，所以素食主义的老人越来越多，并且现在天气越来越热。胃口都不是很好，于是省事儿又美味的凉拌蔬菜就成了大家餐桌上的新宠。它开胃爽口，品类繁多，还可以降温解腻。但朋友们要注意了，凉拌菜虽好，一个不小心可是会引起食物中毒的。近日，一则一家三口吃自制凉拌菜全部中毒的新闻上了电视。据报道，江苏的郑先生和父母一家子全是素食主义者，已经吃素十多年了。这天，郑先生的母亲突然想吃凉拌菜，正好家里有前两天刚买的新鲜黄花菜，打算凉拌一下，再煮个粥和买的腌菜一起下饭吃。可没想到，这凉拌菜害惨了一家人。钟先生一家在傍晚食用完晚餐后，出现不同程度的恶心、呕吐、全身大汗等症状，紧急送往医院。经查，郑先生一家为急性食物中毒。为什么简单的凉拌菜会吃出中毒呢？一、蔬菜能否凉拌有讲究。事实上，凉拌菜中并非每一种蔬菜都适合直接生吃，有些蔬菜中的成分也会引起食物中毒。让我们来简单梳理一下：一、生吃的蔬菜，胡萝卜、白萝卜
、水萝卜、番茄、黄瓜、柿子椒、大白菜、新紫苞菜等。省事的方法包括自制蔬菜汁，或将新鲜蔬菜适当加点醋、盐、橄榄油等凉拌。切成细条，再蘸酱食用等。二需要焯一下的蔬菜，十字花科蔬菜，如西兰花、菜花等，焯过后口感更好。它们含有丰富的纤维素，也更容易消化。菠菜、竹笋、茭白等含草酸较多，草酸在肠道内与钙结合，成难以吸收的草酸钙。干扰人体对钙的吸收，需要用水焯一下。大头菜等荠菜类的蔬菜含有硫代葡萄糖苷，用水焯一下，水解后生成挥发性芥子油，味道更好，且能促进消化吸收。而莴苣、荸荠等生吃之前，也最好削皮洗净，用开水烫一下再吃。三。煮熟才能吃的蔬菜，含淀粉的蔬菜，如土豆、芋头、山药等，必须熟吃，否则其中的淀粉粒不破裂，人体无法消化。含有大量的皂苷和血球凝集素的扁豆和四季豆，食用时一定要熟透变色。四、新鲜黄花不能吃。新鲜黄花菜中含有一种名叫秋水仙碱的物质，进入人体后，经氧化生成的二秋水仙碱会对人体的胃肠道和呼吸系统造成强烈刺激，使人出现腹痛、腹泻、呕吐等中毒症状，就像前面提到的中老太一家吃进医院。五、木耳需谨慎吃。木耳在浸泡过程中会滋生大量细菌，尤其在夏天，高温、闷热、潮湿的条件下，细菌繁殖速度会更快。如果没有煮熟，吃下去就会引发肠胃炎。此外，木耳在长时间泡发后会产生恐怖的米酵菌酸毒素。2018年7月29号。浙江金华一家三口吃了浸泡两天的黑木耳，出现中毒。七岁小女孩出现多脏器衰竭。通常来说，木耳用冷水泡一至二小时就可以了，最长也不要超过四个小时。如果用热水泡，时间还要更短。二四种最脏菜。除了自制凉拌菜要了解清楚外，我们在买菜的时候也一定要注意，不然买到坏的菜吃了对身体是没有好处的。一、露天卖的腌菜，很多人都喜欢吃腌菜，如泡菜、咸菜、酸菜等等，尤其是在夏天，天气热的时候，吃一口酸辣的腌菜，好吃又开胃。逛菜市场的时候，如果看到了，总是会忍不住的想要买一些。但是要注意的是，菜市场有些腌菜非常脏。经常去菜市场买菜的朋友肯定都注意到了，很多摊位上的腌菜都是露天摆放的，这样就容易有一个安全隐患。菜市场里每天人来人往，空气中的灰尘和细菌。路人说话、咳嗽时带起的飞沫，都很有可能会附着在路边敞开放的腌菜上边。与其他新鲜蔬菜不同，很多腌菜都是长期浸泡在水里。如果有细菌进入，在潮湿温暖的环境下，很容易腐败变质。夏季天热，菜市场空间不大。时常一进一出，便是满头大汗。这样的环境下，对腌菜的保存并不利。再者，腌菜本身存在亚硝酸盐，这种物质进入人体后，或使患癌风险增高。腌制的食物或多或少都会产生亚硝酸盐。
，但亚硝酸盐的含量并非恒定的。我们一般建议腌菜，要么刚开始腌的几个小时吃，要么等二十天后再吃。注意，并非时间越长越好。到了低谷之后，亚硝酸盐的含量又会小幅度上升，还会出现臭味、长霉等情况。这说明食材已经发生变质了。而菜市场露天摆放的腌菜，你并不清楚它腌制了多长时间，因此建议露天摆放的腌菜就别再买了。日常应前往正规的商家、店铺购买。如果实在不放心，自制是不错的选择。二，做好的肉馅儿，随着科学技术的不断进步，生活水平越来越高，人也越来越懒了，所以有些人包饺子都是买现成的肉馅儿。但是很多人都不知道的是，这些看似方便的肉馅儿，实际上隐藏了不少的安全隐患。例如，肉馅儿是用什么肉制成的？是新鲜猪肉还是卖剩的猪肉，亦或是价格便宜有问题的猪肉呢？可这些肉都变成肉馅儿了，所以根本就不知道这是什么肉打成的，就怕有些不良商家将一些快过期的肉制成肉馅，而一旦搅成肉泥，我们就很难辨别出它是否新鲜。这样的肉吃下去对身体也是非常不好的。建议，如果不想自己回家切猪肉，可以自己购买生鲜肉，让卖家帮忙绞肉。如果家里有条件的，也可以自己买个绞肉机，这样就可以把肉买回家自己剁了。三、散装丸子，肉丸子是很多人都喜欢吃的一种食物。尤其是吃火锅时是必不可少的。有些摊主或许考虑到部分消费者的需求不高，买不了一整袋的丸子，于是便散装售卖。有些买家也乐见其成，毕竟也想一次就吃到牛肉丸、猪肉丸、鱼丸等各种不同的肉丸子。然而，原本应在包装里的丸子暴露于空气中，容易沾染细菌，食用后可能会引起腹泻、肠胃炎等胃肠道疾病。而且，有些商家为了节省成本，还会将一些卖剩的丸子重新冷冻，而来回的解冻冷冻会导致有害菌落的数量增加。只是很多商家都忽视不重视，建议大家为了自身健康，最好购买正规厂家出售的袋装肉丸。关于如何挑袋装丸子，这里再给大家分享一招：看包装上有无附双冰渣，有冰渣的可能是反复冷冻、解冻过的食物，变质风险高。四、熟食卤味。菜市场的卤菜小摊上的食物不一定新鲜干净，卤菜用调味料卤过的，一般制作好的卤菜颜色偏深，肉眼也是看不出来是否新鲜，而且加了各种调味料后，尝也不一定能尝出来。夏季气温高，是致病微生物最容易滋生的季节。而熟食卤味的制作一般没有经过高温杀毒的步骤，若制作过程中因卫生条件差或操作不规范，很容易导致细菌污染。还有些商家把当天没卖完的菜品，第二天接着卖。隔夜食物如果保存不当，特招细菌。尤其现在越来越热的情况下。建议尽量不要在外购买熟食卤味，最好在家中自己做。如果要买，也要选择正规的、卫生条件好的地方。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。